Прошедший прошлой ночью снегопад вызвал проблемы у местных коммунальных служб. Если главные улицы нашего города успели очистить от снега, то с внутридворовыми дорогами проблемы есть. Вот один из примеров. На Савихинской шоссе 11 на дороге настоящая каша из грязного снега и льда. В узких проездах не пройти, не проехать. Многим автовладельцам приходится нарушать правила. Пешеходы вынуждены маневрировать между автомобилями. Чтобы не поскользнуться, все идут с предельной осторожностью. Очень плохо делают. Вот сегодня первый день. И не проехать, не пройти нигде. Куда ни пойди, везде под снегом лед. Идти очень страшно, ничего не чистится и очень-очень неплохо убираются. Только к обеду в этих дворах появилась первая снегоуборочная техника, хотя, как уверяли ранее коммунальные службы, они готовы к выпадению осадков. Тепловой пункт Мекотовского работает на два десятка домов. Не будет электричества, значит тепла и горячей воды не будет у всех. Но теперь отключения здесь не страшны. Энергетики налаживают два новых дизель-генератора. Один на 130, второй на 180 литров топлива. Пока генератор завести можно только вручную еще неделя, обещают коммунальщики, и наладят автономный режим. За это время нужно еще установить пожарную сигнализацию и систему вентилирования. Если лампочки потухли, напряжение пропало, заводится дизель-генератор автоматически. Так и будет работать оборудование в случае аварийной ситуации. За три года услуги резервных генераторов понадобились только раз и только на одной котельной. Но останавливаться не собираются. Реализация программы, которую приняли после ледяного дождя в 2010 году, продолжится. В рамках данной программы были установлены дизель-генераторы на трех котельных из пяти нашего предприятия и на нескольких ЦТП. Данное оборудование обеспечит при аварийных отключениях электроэнергии автономную работу оборудования. В ближайшие пять лет такое оборудование поставят на всех котельных и тепловых пунктах. Удовольствие не из дешевых. Один генератор стоит минимум полтора миллиона рублей. Но оно того стоит, уверены коммунальщики. Даже в самых сложных погодных условиях реутовчане не останутся без тепла и горячей воды. Только что дворник вот был, все выбросил. Надо было чуть пораньше. Тут такое было. Светлана Токарчук показывает местную достопримечательность. Эти мусорные контейнеры появились возле девятого дома на Комсомольской два месяца назад. Из-за соседней стройки перевезли поближе к дому. Жители первых этажей жалуются. Контейнеры расположены слишком близко. Светлана живет на втором. Говорит, окна в квартире перестала открывать из-за неприятного запаха. Могу даже через забор перелезть и показать, что это 8 шагов, а не 16 метров, как сказали. Вот, пожалуйста, угловая квартира. Балкон, три окна. С жалобами актив дома обращался в управляющую компанию. Там пообещали передвинуть контейнеры. Но в апреле. Столько ждать жильцы не согласны. О проблеме решили рассказать в администрации города. Сегодня у всего руководства единый день приема граждан. Задать вопрос власти напрямую мог любой желающий без предварительной записи. Так о контейнере на Комсомольской узнал руководитель администрации Николай Ковалев. Своевременно выводят, переполненные. Нет, то, что вывозят два-три а -а -а. раза в выходной. Да. На приеме присутствует и представитель управляющей компании. Ему и предстоит исправить ситуацию. Только теперь уже под контролем Николая Ковалева. Контейнеры передвинуть дальше от дома и расположить их так, чтобы было удобно и жителям, и коммунальщикам. Светлана надеется, что вопрос этот решат и желательно раньше весны. Скоростной трамвай пройдет через Реутов. На карте его путь обозначили синим светом. Дорога пройдет вдоль Горьковского шоссе и соединит Балашиху с Москвой. Благодаря этому быстро добраться в столицу смогут реутовчане, работающие в промзоне. О точных сроках строительства скоростной железной дороги пока неизвестно. Все зависит от финансирования. Это было самое непредсказуемое выступление в этом году. Интрига сохранялась до конца соревнований. После первого дня турнира реутовские гимнастки занимали четвертое место, уступая испанской команде всего полбалла. С таким отставанием, да еще и от хозяев, отыграть было практически невозможно. Я сказала, что нужно на следующий день очень хорошо выступить, чтобы обыграть, обыграть испанцев и победить. Нужно тренироваться дальше, что мы не должны проигрывать. После таких слов капитана команда сумела взять себя в руки. Неуверенность исчезла. Одна из самых юных гимнасток Рената Гатаулина вспоминает, что именно наставление Жени стали решающими. Но она нас собирала, сказала, что мы все хорошие, что мы лучше выступим, чем ну, на предыдущий день. 
В итоге во второй день соревнований наши гимнастки смогли не просто отыграть отставание, но и вырваться на несколько сотых вперед. Это была волевая победа. Бронзовые медали на вес золота. Мы решили что-то подделать, что-то поменять в упражнении. Дети справились с этим, с этой задачей, с изменением упражнений, сразу схватили все на лету и выступали достаточно ярко. Уже через неделю команда «Анабель» отправится в подмосковное Раменское. Там пройдет крупный всероссийский турнир по эстетической гимнастике. А в первых числах нового года предстоит участие в представительных международных соревнованиях в эстонском Тарту. Сегодня будет плюсовая температура, днем 3 градуса, вечером около 0, облачно с прояснениями, ветер сильный, юго-западный, с порывами до 11 метров в секунду. Это данные сайта Яндекс.